നമസ്കാരം ബി എം എച്ച് ഹെൽത്ത് ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോക്ടർ അഷ്വാക്കാണ് സാറിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് എന്നും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികൾ എന്താണെന്നും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗി രോഗികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം സർ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രമേഹ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നതാണ് പക്ഷേ ഡയബറ്റീസ് എന്നത് ഒരു ഷുഗർ കൂടുതൽ ആ നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മുഖ്യ ടൈപ്സാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിൽ പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാണുന്ന ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഇതാണ് കോമണായി കാണുന്ന ഡയബറ്റീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജന്മലാ തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഷുഗർ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാവാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ അത് ശരീരത്തിലെ ഹൈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇതിന് പറയും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാണാ കാണാവുന്ന ഡയബറ്റീസ് അത് പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ മാറ്റങ്ങളും മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷുഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഡയബറ്റീസും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് സർ കൃത്യതയോടു കൂടിയുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യതയോടു കൂടിയുള്ള രോഗനിർണയം എന്ത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളമാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലാകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് കാരണത്താൽ ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഡയബറ്റീസിനെ കൃത്യമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ഞാൻ ഇപ്പം മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് രണ്ടും വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മെഡിസിൻ ഇൻസുലിൻ ആകുന്നു മറിച്ച് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അത് കാലങ്ങളോളം വന്ന് വരുന്നൊരു അസുഖം അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻലി അതൊരു ലേറ്റ് ഏജ് അതായത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് അതിന് മേലില്ല ആൾക്കാർക്കാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് കാണപ്പെടാം അപ്പം ആ ഒരു കാലത്തുണ്ടാകുന്ന അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് കൃത്യതയോടെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ ആ അതിന് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായില്ല ഓരോ നിമിഷവും ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതശൈലി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നിത്യ ജീവിത ടെൻഷനുകളും സ്ട്രെസ്സുകളും ഇതെല്ലാം മുഖ്യമായി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും മെഡിസിൻ ഞങ്ങൾ ഏതാണ് കൃത്യമായി കഴിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ ഈ കാരണത്താൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ റെഗുലർ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനെ കറക്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റും ചെയ്യൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഓക്കെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ
കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഇൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായി ഫലിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ അത് ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫലി ഫലിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ പോരാത്ത വിധം എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മരുന്നുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ഇൻസുലിനും നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ലെവലിനെ കണ്ട്രോളാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ നിർണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസുലിൻ മതിയോളം ആവാത്തത് കൊണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ലെവലുകളും അതനുസരിച്ച് ഷുഗർ ലെവലുകളും നോക്കി ടാബ്ലറ്റുകളോ ഇൻസുലിനോ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ കൃത്യമായ നിർണയം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രോഗികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ആണ് എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന് എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ രോഗം നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കുന്നതിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റീസ് അസുഖം നിർണയത്ത് നിർണയം പോലെ തന്നെ ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കലും ഈ അസുഖം എങ്ങനെയെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അസുഖം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ അസസ് ചെയ്യുക എന്നറിഞ്ഞിരിക്കൽ പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെ അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഇത് കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായതിനാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കാലക്രമേണ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള റിലേറ്റഡ് അസുഖങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കലും അതിന് അനുസരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി സമയത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യലുമാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ് ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അപ്പം അത് ആ അസുഖമുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഡോക്ടർ പിന്നെ എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളമാണ് ഈ രോഗം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഡയബ് ടു ഡയബറ്റീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് അവർ അധികവും അത് അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡൽ ഷുഗറും മാത്രമാണ് അധിക ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റുകളും കാണുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കാരണം അതിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ എളുപ്പമായതിനാൽ അതാണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഒരു കൃത്യമായ കൃത്യമായ ഒരു അസുഖ നിർണയം അസുഖത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അത് ഈ ഡയബറ്റീസ് എത്രത്തോളം നിയന്ത്രിതമാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എച്ച് ബി എ വൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയാറ് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആവറേജ് സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് അതായത് ഒരു ദിവസം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എത്രത്തോളം ആവറേജ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഇല്ല ഷുഗർ അല്ല ചിലപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കൃത്യമായി ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം മൂന്ന് നേരം എന്നില്ല നമ്മൾ അത് സമയവ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും മാറ്റമാണ് ഈ കാരണത്താൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ ആവറേജ് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരാം ചില ആളുകൾക്ക് രാവിലെ ആയിരിക്കാം ഷുഗർ കൂടുതൽ കാണാം ചില ആളുകൾക്ക് രാത്രിയാവാം ചില ആളുകൾക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്താവാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങും പി പി ബി എസും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഷുഗർ എത്ര കൺട്രോൾ ആ
എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ബി എം സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉള്ളവരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാറ് അതായത് പ്രോപ്പർ ഡയബറ്റീസ് അതിന് മുന്നേ ഉള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയും എച്ച് ബി എം സി ഞങ്ങൾ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ പൂർ കൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അത് ടെയ്ലർ ചെയ്ത് ആ കൃത്യമായ എച്ച് ബി എം സി കണക്കുകൾ പ്രകാരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എച്ച് ബി എം സിയെ ആണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജികൾ ഉള്ള കാലത്ത് പല പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകൾ നാടുകളിലും ഏറ്റവും അവൈ വളരെ സുലഭമായി അവൈലബിൾ ആയില്ല ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എച്ച് ബി എം സി ഇത് ചെയ്ത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റും ടെയ്ലർ നമ്മൾ ടെയ്ലർ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ അവരോടും പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് എച്ച് ബി എം സി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വെച്ചാലും എച്ച് ബി എം സിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ താതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു എച്ച് ബി എം സി ലെവലിൽ ഡയബറ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ താഴിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഡയബറ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു അസുഖം അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയബറ്റീസ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഒരു കേസിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ആക്ച്വലി ഒരു ഡയബറ്റിക് ഹബ്ബായാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ഉള്ള നാട് നമ്മുടെ കേരളമാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവാനില്ല ഒരു കാരണങ്ങളാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അസുഖം വരുന്നതിനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് പൊണ്ണത്തടി ബി എം ഐ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മേലെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ വ്യായാമക്കുറവുകൾ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം കേരളത്തിന് ഒരു മുഖ്യ കാരണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചാളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ ഡയബറ്റീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാണ് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഒരു കുറക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്നൊരു അസുഖം മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്കും വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അസുഖങ്ങളുടെ നിർണയം ഡയബറ്റീസ് എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ നിർണയം എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് അതിനെ ഞങ്ങൾ കൺട്രോളിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം എല്ലാ വ്യക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം അത് എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയും നമ്മുടെ ഡെയിലി ജീവിത രീതികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയും അത് വരാതിരിക്കുക എന്നത് എന്നതായിരിക്കണം ആദ്യം ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യേണ്ടത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർണയം അതിൻ്റെ നിർണയം ചെയ്യുക അതിന് പറ്റുന്നത് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോളിലേക്ക് ആക്കാനോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ പിന്നെ ഈ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്നൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ രീതി ഈ ഡയബറ്റീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാലങ്ങളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നേ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്നാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് വഴിയും ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയും അതിലുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു എവിഡൻസ് പ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് മാറി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറ
ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മെഡിസിൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് അവരുടെ എന്തെല്ലാമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലുടെയും അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് ഫലിക്കും ആ മരുന്ന് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ലോങ് ടേം കഴിക്കണം എന്നില്ലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഈ ഒരു പേഴ്സണലൈസ് മെഡിസിനിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് റെഗുലർലി ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഡയബറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അത് ഇനി എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി വരുത്താം എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മെഡി പേഴ്സണലൈസ് മെഡിസിനിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ മെഡിസിൻ ഇനി ഡയബറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത സർ പിന്നെ ഈ പ്രമേഹം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലികളാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതെ പ്രമേഹം വരാതെ നോക്കാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ജീവിതശൈലികളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയബറ്റീസ് പ്രാധാന്യമായും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ വളരെയധികം കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റീസ് മറ്റുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എല്ലാം ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ കൺട്രോളിലേക്ക് പോകാന്ന് ശരാശരി ഒരു മൂന്ന് മാസം നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ഡയറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നവരും റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരും ആൽക്കഹോൾ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് എന്നീ എന്നീ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരും ശരാശരി ഒരു വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് പി എൻ സി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് പി എൻ സി ഞങ്ങളൊരു ആവറേജ് ഷുഗർ നോക്കുന്ന ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ടാണ് അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് പി എൻ സി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ മുഖ്യമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഡയറ്റിലില്ല മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗറിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കുകയും കലോറി കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഷുഗറിൻ്റെ അളവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ എക്സസൈസ് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് അത് എന്തുമാവട്ടെ അത് ജിമ്മാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡേ വാക്കിംഗ് ആവട്ടെ സൈക്ലിംഗ് ആവട്ടെ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നിത്യേന ഞങ്ങൾ എക്സസൈസിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഷുഗർ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് കറക്റ്റ് ഉറക്കം ഉറക്കം വളരെ നിർബന്ധമാണ് സമയ സമയത്തിലുള്ള ഉറക്കം കൃത്യമായുള്ള ഉറക്കം ഇത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള റെസ്റ്റ് ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ മെക്കാനിസം നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഉറക്കം വളരെ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് കുറക്കുക ടെൻഷൻസ് കുറക്കുക പിന്നെ നല്ല മൂഡ് നല്ല ഹാപ്പി മൂഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഗെയിംസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർ ഇതിലാണ് ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളോ ഇൻസുലിനുകളോ അതിൻ്റെതായ ആ ഫലം അതിന് ലഭിക്കില്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ മരുന്നുകളും ഇൻസുലിനുകളും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിൽ എഫക്റ്റീവായി കാണാറുള്ളൂ അധിക ആൾക്കാരും മരുന്നുകളിലും ഇൻസുലിനുകളിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഷുഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളും ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനുകളും എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അതിനാൽ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനോടും ഞാൻ എല്ലാ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിനോടും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഇതാണ് ജീവിതശൈലി മാറ്റം തന്
പ്രമേഹം നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഒരു പ്രമേഹ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടി വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നാൽ അത് എത്രത്തോളമാണ് അതിന്റെ സങ്കീർണത അത് എത്രത്തോളമാണ് അതിന്റെ ക്രൂഷ്യാലിറ്റി വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് എന്നതിൽ ഒരു കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമായതിനാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയബറ്റീസ് കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഉണ്ടാകാറ് അതിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ലേറ്ററായി മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി അതൊരു മാക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷനും ആവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ അസുഖത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തക്കോയിലുകൾ അത് ചെറുതും വലുതുമായ രക്തക്കോയിലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മുഖ്യമായി കാണുന്നത് നരവുകളുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെ കാല് കൈ കടച്ചിലുകൾ കാല് കൈകളിൽ സ്പർശം അറിയാത്തത് അതായത് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന അസുഖമാണ് അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അതായത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പത്തി എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമായുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പത്തി അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷുഗർ ഷുഗർ നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോ കിഡ്നിയിൽ ലീക്കായി പോകുക എന്നുള്ള അസുഖമാണ് ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളാണ് ആദ്യമായി കാണാറ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്രോവാസ്കുലർ കോവിഷൻ അത് നമ്മുടെ പറയുന്ന തടിച്ച രക്തക്കോലുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ മുഖ്യമായി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുക ഹാർട്ടുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഞങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്വം നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന കോയിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയത് കൂടി കൂടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ അഷ്വാക്കാണ് സാറിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു ഡോക്ടറും പുതിയൊരു വിഷയമായി ബി എം എച്ച് ഹെൽത്ത് ടോക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം